Xin chào mọi người Đây là video thứ hai Gia đình Phượt chơi ở Phú Quốc và Hà Tiên Nhà Phượt đã tham quan tất cả các địa điểm vui chơi ở Kiên Giang Mọi người nhớ xem cả hai video Để biết đầy đủ thông tin Ăn gì, chơi gì ở Phú Quốc, Kiên Giang nhé Phú Quốc đúng là thiên đường vui chơi nghỉ dưỡng số 1 Việt Nam Video thứ hai này Nhà Phượt đã lưu lại hình ảnh của Phú Quốc Safari Vinwanders Grand World The Sales Resort Camping ở Bãi Thơm Tour câu cá và ngắm san hô ở Bãi Thơm Và nhiều thứ khác nữa Chào mừng các cô chú đã đến với gia đình Phượt Hãy bấm vào đăng ký để ủng hộ gia đình con nhé Xin cảm ơn Pinpoint Safari Phú Quốc là công viên sở thú hoang dã đầu tiên tại Việt Nam. Đây được coi là ngôi nhà chung của hơn 3.000 cá thể, thuộc hơn 150 loài động vật đến từ các khu vực khác nhau trên thế giới. Nếu bạn đi cùng trẻ nhỏ thì chắc chắn đây là điểm không thể bỏ qua khi đến Phú Quốc. Các bé được tiếp cận thú lớn, thú hoang dã trong tầm rất gần, nó mang lại một cảm giác cực kỳ hưng phấn và thú vị. Đây là khu vực dành cho thú lớn, thú dữ, thú hoang dã như hổ, báo, sư tử, gấu, vân vân, mà chúng được thả tự do, chứ không bị nhốt trong chuồng như ở các công viên thông thường. Du khách ngồi trong xe chuyên dụng được nhìn thấy chúng ở cự ly rất gần, tạo ra một cảm giác vô cùng hưng phấn và thú vị.
đình phượt ngủ ở Barong Homestay, nằm ngay trung tâm Grand World, có view cực đẹp nhìn ra sông, giá mồi dịch và ngày thường là 700 ngàn. Hello, chào mọi người, nhà mình đang ở Phú Quốc, vẫn đang ở Phú Quốc ở 10 ngày mà vẫn còn chưa đi được vì quá nhiều thứ để chơi, để xem. Nhà mình đến khách khách sạn này là ngày hôm qua, đáng lẽ ra là video khi check in nhưng mà khi đến đâu nhà mình quá phân khích nên mình quên mất làm video chụp hình Bây giờ lại chuẩn bị check out rồi cho nên phòng nó rất là lộn xộn bừa bãi Cái phòng này là chỉ có 750 ngàn thôi mà có hai trường lớn này Có thể là hai em bé và hai trường lớn à, Cái view người quá tuyệt vời luôn Đây là trung tâm buổi tối sẽ có trình diễn sâu nước rồi múa kiểu như à, ở sông Venice Buổi tối, nhà Phượt đi ăn ở chợ đêm, rồi xem chương trình biểu diễn nhạc nước khác, nhưng cũng đẹp và hoành tráng không kém ở Vin Wonders. Sau này được biểu diễn hàng tối vào lúc 9 giờ và miễn phí. Let's try now the um, Orson Commune. Is that good? A lot of peanut, no dafong, but a lot of mm. Delicious. Try it in Fukuoka. This one, somai, con somai. Yeah, good. You take everything one shot. Very big. Talk what? Talk, huh? No, the sauce is very good. Venice là thành phố tình yêu cực kỳ nổi tiếng ở nước Ý. Venice gây thương nhớ với du khách bởi vẻ đẹp vô cùng lãng mạn, cổ kính của các kênh đào dày đặc, cùng hàng trăm cây cầu nhỏ xinh và vô vàn công trình kiến trúc đặc sắc khác. Giờ đây, không cần đến nước Ý xa xôi, bạn vẫn có thể trải nghiệm nhịp sống của thành phố Venice ngay tại Phú Quốc.
Wonders Nhà Phật đã dành một ngày rưỡi ở Vin Wonders mà vẫn chưa chơi hết các trò chơi trong khi đó còn khoảng gần một nửa các khu vui chơi vẫn chưa khai trương hoặc đang bảo trì bảo dưỡng Nếu mà 100% các trò chơi hoạt động thì chắc phải mất 3 ngày thì mới chơi hết Có rất nhiều thứ để chơi để xem như khu đại lộ châu Âu, châu Âu Trung Cổ, khu cổ tích, thế giới diệu kỳ, vương quốc kỳ thú, miền Tây hoang dã, khu rừng huyền bí Tại Vin Wonders luôn có các show trình diễn trong ngày ở các khu vực khác nhau nên khi bạn đến chơi thì cần kiểm tra thông tin thời gian và địa điểm các show diễn trước để không bị bỏ lỡ xem nhé. Thủy cung kim quy siêu lớn và hiện đại bậc nhất Đông Nam Á, nuôi dưỡng và trưng bày gần 10.000 cá thể quý hiếm. Thủy cung Vinpearl Phú Quốc chắc chắn sẽ làm thỏa mãn bất cứ ai ghé thăm nơi đây. Được mệnh danh là một đại dương thu nhỏ, Thủy cung Vinpearl Phú Quốc sẽ giúp bạn chiêm ngưỡng hàng trăm loài sinh vật biển, kỳ thú từ khắp mọi nơi trên thế giới. Nơi đây được sắp xếp và phân chia thành 3 khu vực rừng mưa nhiệt đới, nước ngọt, hang động bò sát và đại dương nước mặn rất thuận tiện cho việc đi di chuyển tham quan khám phá của bạn
công viên nước Hồ bơi là địa điểm vui chơi cuối cùng trong ngày của Kim và An Đây đúng là nơi lý tưởng để làm tươi mát lại sau một ngày tham gia các trò chơi cảm giác mạnh, nóng nực, chơi đùa cùng nước là thứ mà các con không bao giờ chán chương trình biểu diễn nghệ thuật nước sau được biểu diễn vào 19 giờ hàng ngày tại quảng trường Phượng Hoàng Lửa cũng là một chương trình nghệ thuật đặc sắc mà bạn không thể bỏ qua sau trình diễn hoành tráng kết hợp giữa hiệu ứng ánh sáng nhạc nước lửa và sự điêu luyện của các diễn viên chắc chắn sẽ mang đến cho bạn màn trình diễn mãn nhãn kết thúc một ngày chơi tưng bừng ở Vin Wonders Nhà Phật đã đi bộ tham quan khu Grand World Vô cùng ấn tượng về các sâu đường phố theo phong cách châu Âu Liên tục được biểu diễn từ sáng đến tối ở đây Nhà mình đã đi thuyền trên sông, đi xem nhà tre, khu công viên, khu biểu diễn tinh hoa Việt Nam và bảo tàng gấu Hello.
Nhà Phật đã nghỉ ngơi ở The Tell Resort 2 ngày Sau hơn một tuần cho hết mình ở Phú Quốc Và buổi tối thì đi ăn ở chỗ đêm vài ngày nhà mình lại ở một cái hôm mới, một cái nhà mới à, bình thường là nhà mình chỉ ở cái khách sạn bình dân thôi, à, kể cả là cắm trại ngủ nhưng mà à, lâu lâu cũng phải à, thường cho các bé ở một cái khách sạn sang trọng như hôm nay là ở khách sạn 5 sao ở Phú Quốc, đây là The Shell phòng nó rất là đẹp, nó gọi là bungalow là riêng biệt, thì có cả vườn luôn luôn rẻ, cho nên nhà mình cũng rất là hài lòng và vui là có dịp đi vào những cái 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 ngày này chứ nếu mà vào những cái dịp cao điểm hay ngày lễ thì chắc cũng không dám ở những khách sạn năm sao này đâu mình mình cũng kinh doanh khách sạn nhưng mà luôn luôn nghĩ là cái gì nó phù hợp với điều kiện của mình thì mình sẽ sử dụng à, phòng này có một cái giường rất là lớn có thể ngủ được bốn người Buổi tối, nhà mình đi ăn ở chợ đêm Phú Quốc Thực phẩm trưng bày rất bắt mắt Nhưng thực sự thì mình không có ấn tượng tốt Về độ tươi ngon và giá cả đúng ở đây Sell Resort, Kim An rất thích ăn buffet sáng. Dù không ăn nhiều nhưng các bé lại thích được tự do thoải mái lựa chọn các món ăn và nhà mình có một ngày nhẹ nhàng tại hồ bơi, không phượt. Homestay ở Bãi Thơm Đứng từ lều có thể nhìn thấy Campuchia ngay trước mắt Chỉ mất vài phút đi thuyền là tới nơi Nhưng các bạn đừng thử sang đó nhé Vì họ sẽ bắt đấy Buổi chiều trời mưa rã rích Không đi đâu được Kim vẫn rất vui vì gặp được một bạn mới Tại nơi cắm trại Yeah, I mean that.
ở phú quốc ở bãi thơm phú quốc đằng kia cái cái đây cây trên núi đó là ở đâu không là ở campuchia ừ mình cắm trại ở ngay trên bờ biển mà chỉ cần đi bộ là mình sang tới campuchia rồi đó ừ, ở để ở đây rất là nông mình có thể đi bộ ra cái thuyền cái thuyền đó là tới campuchia rồi buổi sáng ra bình minh rất là đẹp sunrise rất là đẹp và mình đang cá lè ở đây uh -huh. san hô tại bãi thơm cá ở đây nhỏ và khá nhiều nên câu rất dễ dính kim và an vô cùng sung sướng khi tự câu được cá ở biển nhà mình đi vào ngày thường nên phải thuê tàu riêng không có khách ghép giá là 500 trăm ngàn một người lớn trẻ em thì miễn phí nghe có vẻ cao nhưng mà giá này bao gồm ăn trưa hoặc tối toàn hải sản mà chủ tàu bắt được ngay tại nơi nên mình thấy giá như vậy là tốt Biển ở đây không sâu Nên lặn ngắm săn khô cũng dễ Ngon không? Ngon hả? Ngày cuối cùng ở Kiên Giang Rời bãi thơm, nhà Phượt thẳng tiến bến phà đi Hà Tiên Và ghé tham quan khu núi đá dựng đứng từ trên ngọn núi này bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp toàn bộ khu vực xung quanh núi đá dựng là đầm lầy bụi rậm và cánh đồng lúa xanh bát ngát núi đá dựng gồm tất cả 14 hang động lớn và nhỏ những hang động này được nối với nhau tựa như mê cung vậy leo núi khá mệt mình gặp nhiều người đi được một đoạn là quay lại nhất là khi đi với em bé thì bạn cần tham khảo đường đi trước nhé nhà phượt leo núi quen rồi nên không gặp nhiều khó khăn
hai bấm là đăng ký để theo dõi gia đình con đi hết Việt Nam và cả thế giới nha nhé. Cảm ơn và 